Микрорайон Юрьевец, улица Славная. Название было бы справедливым, если бы не дорога. Более километра пыли и грязи, и это в сухую погоду. Вместе со своим сыном Дина Чернова ходит здесь несколько раз в день. Школа, магазин, детская площадка, хотя гулять тут просто невозможно. Мы ходим в школу по этой дороге, то есть с утра и обратно. Получается, что мы этой пылью дышим, вот смотрите, как пылит машина, дышим целый день. То есть, более того, у меня квартира находится, ну, окна выходят квартиры, выходят на эту сторону. Я с утра и до позднего вечера не открываю окна даже. Кругом новостройки микрорайон продолжает расширяться. Те, кто живет здесь не первый год, говорят, дорогу ремонтируют от случая к случаю. Засыпают ямы, щебнем и асфальтовой крошкой. Осенью и весной жители месяц грязь, а летом дышат пылью. Клубами в человеческий рост она поднимается после каждой машины. Сейчас это камни, которые разгребает трактор каждый раз после дождя. Пыль поднимается, то есть, как знаете, как пустыня грязная. Нам идти больше негде. В садик и в школу мы идем именно здесь. Мы находимся посередине пути, и уже когда приходим в садик, у нас грязь на волосах, хрустит во рту, то есть, ну, как, как шахтеры. Чумазые, грязные, счастливые, что добрались. Мы живем в четвертом доме по улице Славной, аж на восьмом этаже, и до нас долетает пыль. Хотя, казалось бы, около нашего дома кусок дороги, он еще асфальтирован, потому что окна выходят на верный. И тем не менее, пыль долетает на восьмой этаж, за два дня скапливается огромный слой. Как на полу, так и на том, что лежит на балконах. Впрочем, зимой дорога на улице Славной выглядит не лучше. Пыль и грязь замерзают, превращаясь в сплошной каток и никакого тротуара. Живу здесь восьмой год. Эта дорога меня очень беспокоит. Не только по поводу того, что мне, как пенсионерке, очень трудно по ней ходить. Особенно зимой, потому что здесь очень скользко. Здесь дорога бывает вся во льду. Машины едут. Даже вот боюсь упасть, потому что... Боюсь оказаться под колесами машины. Письма с сотнями подписей жители Юрьевца уже направили в разные инстанции. Но у людей создается впечатление, что их попросту футболят. Те, кто еще застал Юрьевец не микрорайоном, а поселком, по старинке жаловались в местную администрацию. Сейчас она называется группа по координации работы микрорайона Юрьевец. Но и там лишь телефонные обещания. Я звонила лично в администрацию нашего поселка. И там как бы назвался главой администрации. Он сказал, что все сделаем. Спасибо, что позвонили. Все сделаем. Когда это было? Ну, недели две назад. Среди жителей Славной бытует мнение, что полноценной дороги им не видать, пока не застроится весь микрорайон. На это уйдет не один год. Когда дорога на Славной станет ровной, а по ее обочинам появятся тротуары? С этим вопросом мы обратились в городскую администрацию. Пока он остался без ответа. Мы будем следить за развитием этой темы. Екатерина Гаврилова, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.